രാവിലെ എണീറ്റുടനെ മുത്തശ്ശി ജോലി തുടങ്ങിയോ ആ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചോണ്ട് പോണവരെങ്കിൽ ഈ പതിവൊന്നും തെറ്റിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല ആർക്ക് മുത്തശ്ശിക്കോ ആ അതെ ഏയ് മുത്തശ്ശിക്ക് ഒരു നൂറ് വയസ്സിൽ കുറയില്ല തീരെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് വരാത്തത് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഓഡിറ്റും കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന് വെളുപ്പിനെ എത്തിയത് രാമേട്ടനെ ഞാൻ അവിടുന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു രാധ എവിടെ അകത്തുണ്ട് മുറിയിൽ ഒരേ ഇരിപ്പാ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പോലെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കണമെന്ന് നമുക്ക് ആശിക്കാനല്ലേ പറ്റൂ നിന്നോട് വേറെ എന്താ പറയണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അവർക്കൊരു സമാധാനമൊക്കെ ആയോ എന്ത് സമാധാനം മര്യാദക്ക് എന്തെങ്കിലും അത് പിന്നെ കഴിച്ചിട്ടില്ല അപ്പുവിനെ കാണിക്കാൻ മാത്രം ഒരു ഉത്സാഹം മോത്ത് കാണിക്കും ആ പറയാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ദിവാകരം വന്നിട്ടുണ്ട് ഓ എന്നിട്ട് അവനെവിടെ ആ തിരുവനന്തപുരത്ത് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെളുപ്പിനെ കുളി കഴിഞ്ഞ് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നു നിന്റെ തിരക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞുവല്ലോ അല്ലേ ആ ഇനി ഇടയ്ക്കൊക്കെ വന്ന് അന്വേഷിച്ചോളാ എനിക്കാണെങ്കിൽ വയ്യാണ്ടിയായി ശരീരസുഖം നേരത്തെ ഇല്ല ഇപ്പം മനസ്സിനും എന്നാ ഞാനങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുക ഇവിടുത്തെ ബ്രാഞ്ചിൽ ഇന്ന് തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം വരട്ടെ മോനെ ആ നല്ലവനാ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും ഇല്ല കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവോ അമ്മേ Oh! <laughs> 
അതുകൊണ്ടല്ല നാട്ടുകാര് ചോദിക്കുമ്പോ ഒന്നും ഓർക്കുമ്പോ ഇത് തന്നെയാ ശരി ഇത് പാരമ്പര്യം അല്ലേ തന്റെ അച്ഛൻ എത്ര വർഷം ആമത്ത് കിടന്നെന്ന് അരകിച്ചത് ഒന്നും ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ പുറത്തെങ്കിലും നടക്കട്ടെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും കുട്ടന്റെ ആത്മാവിനെങ്കിലും മോശം കിട്ടുമല്ലോ അത്രയ്ക്കൊക്കെ സമാധാനിക്കാനെ വകയില്ല ഞാൻ അപ്പു ചോദിച്ചത് ആലോചിക്കണേ അവന് സമയത്തിനൊക്കെ കഴിക്കാൻ കിട്ടുന്നുണ്ടാവും വായടക്കേ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല അവൾ അപ്പുറത്ത് പോരായാലുണ്ട് വരുന്ന വഴിക്ക് പിന്നെ കൊളക്കരയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന ചോദിച്ചപ്പോ ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇല്ലടാ എന്താ രാമ പതിവില്ലാതെ സമയത്ത് ഏ അങ്ങനെ വരണം തോന്നി ഒരു കാര്യം പറയണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കുറച്ചു നാളായി ചിറ്റമായിരിക്കൂ ഇങ്ങനെ തുമ്പും വാലും ഇല്ലാണ്ട് എത്ര നാളാന്ന് വെച്ചിട്ടാ വേറെ ഒന്നുമല്ല എനിക്കും ഗോമതയ്ക്കും തോന്നിയ ഒരു ആലോചനയാ നമ്മളെ രാധയെ കുറിച്ചാ അവളിങ്ങനെ എത്ര കാലാന്ന് വെച്ചിട്ടാ ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിയണ അതും പറക്കം മുട്ടാത്ത ഈ കുട്ടിയും വെച്ച് നമ്മുടെ ദിവാകരനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവനാ നല്ല സ്നേഹം നമുക്കുണ്ടല്ലോ അല്ലറ ചില്ലറ ഇന്നത്തിൽ അവനുമായിട്ട് അല്പം കടപ്പാടും മറ്റൊന്നും അല്ല അവന്റെയും രാധയുടെയും കാര്യം തന്നെ അവൾക്കും ഇഷ്ടക്കേട് തോന്നാൻ വഴിയൊന്നുമില്ല അവനാവുമ്പോ അവളെ പൊന്നു വേറെ നോക്കുകയും ചെയ്യും നമുക്കൊന്ന് ആലോചിച്ചാലോ എന്താ രാമ അത് കുട്ടൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണോ ഇങ്ങനെ ഒരു ആലോചന നാട്ടുകാര് പോവാൻ പറ നാട്ടുകാരോട് ചിറ്റമ്മ പഴയതൊന്നും മറക്കണ്ട ഓർമ്മയില്ലേ നമ്മുടെ ചിറ്റയുടെ കൃഷ്ണമ്മാന്റെ മോള് ശാരദയുടെ കല്യാണക്കാര്യം വിവാഹരാത്രി തന്നെയല്ലേ അവളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ നാട് വിട്ടത് എന്നിട്ട് എന്താ ഉണ്ടായ അടുത്ത ദിവസം അതേ പന്തലിൽ വെച്ച് തന്നെ നടത്തിയില്ലേ കൃഷ്ണമാമ ഉണ്ണിയുമായിട്ടുള്ള അവളുടെ വിവാഹം മറ്റവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ തന്നെ എന്നിട്ട് എന്തുണ്ടായി എവിടെ പോയി അന്ന് ഈ നാട്ടുകാര് അപ്പോ നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്കും വിവേകത്തിനും ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യാം ബാക്കിയെല്ലാം ഈശ്വരന് വിട്ടുകൊടുക്കാം കുട്ടന്റെ കാര്യത്തിലും നമ്മൾ അതാണല്ലോ ചെയ്തത് ാണെങ്കിൽ കുട്ടൻ ഈ കാര്യത്തിൽ രാധയ്ക്ക് മാപ്പ് കൊടുത്തോളൂ 
അവൾക്ക് നല്ലത് വരണമെന്ന് മാത്രമേ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നുള്ളൂ എനിക്കറിയാം അവൻ്റെ മനസ്സ് മറ്റാരെക്കാളും എന്നാലും ഉടനെ ഒരു വിവാഹത്തിന് അവള് സമ്മതിക്കൂ ഉടനെ അല്ല ഈ ബഹളൊക്കൊന്ന് കഴിയട്ടെ അവളുടെ മനസ്സ് ശാന്താവുമ്പോ അവള് സമ്മതിക്കും ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ക്ലാസ്സിലും കണ്ടില്ലല്ലോ എന്താ സുഖമല്ലേ പോയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്തേ അത്യാവശ്യം വരും അപ്പോഴേ എടുക്കാവൂ നീ കറിയാ അപ്പൊ ഇങ്ങും പോവില്ല ഏതെങ്കിലും കൂട്ടുകാരെ വീട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ടാവും അന്വേഷിക്കാവുന്ന പരമാവധി അന്വേഷിച്ചു കൂട്ടുകാരുടെ വീട്ടിലൊന്നും എത്തിയിട്ടില്ല രാമൻ നായരെ കണ്ടില്ലല്ലോ അങ്ങേരും മെമ്പറേം കുട്ടി സ്റ്റേഷനിൽ വിവരം അറിയിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട് ആ പെണ്ണിന്റെ കരച്ചിൽ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് സഹിക്കാൻ വയ്യ ആരാത് ഞങ്ങളാ മാഷെ ഇല്ലിക്കപ്പടി വരിക എന്താ വിശേഷിച്ച് ഈ സമയത്ത് മാഷ ക്ലാസ്സിൽ അപ്പു ഇന്ന് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ടില്ല നമ്മുടെ മംഗലത്ത് വീട്ടിലെ സുഖമില്ലാത്ത കു